బెజవాడలో మద్యం కోసం వైన్ షాపుల దగ్గరకు భారీగా వస్తున్నారు మందుబాబులు అయితే బెజవాడ నగరం అంతా రెడ్ జోన్ కావడంతో మద్యం అమ్మకాలు జరగడం లేదు అయినప్పటికీ వైన్ షాపుల వద్దకు చేరుకుంటున్నారు మద్యం ప్రియులు షాపులు తెరవరని చెప్పి వారిని ఇళ్లకు పంపిస్తున్నారు పోలీసులు మరోవైపు జిల్లాలో మద్యం షాపులు ఎక్కడ తెరవాలన్న అంశంపై ఎక్సైజ్ అధికారులతో కలెక్టర్ ఇంతియా సమావేశమయ్యారు ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో మద్యం అమ్మకాలు జరపచ్చనే విషయాలపై కాసేపట్లో ప్రకటన విడుదల చేయనున్నారు కలెక్టర్ ఇప్పటికే జిల్లాలో రెండు వందల అరవై ఆరు కరోనా కేసులతో రాష్ట్రంలో మూడో స్థానంలో ఉంది కృష్ణా జిల్లా అసలు స్కానింగ్ అవ్వందే సేల్స్ లేదు విజయవాడలో మద్యం షాపులు ఇంకా తెరుచుకోలేదు దీంతో దుకాణాల ముందు మందుబాబులు చిందులేస్తున్నారు ఉదయం నుంచే మద్యం దుకాణాల ముందు బార్లు తీరిన మందుబాబులు దుకాణాలు ఇందుకు తెరవడం లేదంటూ వీరంగం చేస్తున్నారు మరిన్ని వివరాలను మా ప్రతినిధి పిఎం ఆరంభిస్తారు ఈ రోజు నుంచి ఏపీ వ్యాప్తంగా అనుమతించిన ప్రదేశాల్లో ప్రధానంగా కంటైన్మెంట్ జోన్ల మినహా మిగతా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా మద్యం అమ్మకాలు జరపాలని నిర్ణయానికి వచ్చింది సో ఈ నేపథ్యంలో పూర్తి స్థాయిలో మద్యం అమ్మకాలు నాన్ కంటైన్మెంట్ జోన్లన్నింటిలో కూడా జరపాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్న నేపథ్యంలో సో ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు మద్యం అమ్మకాలు జరపాలని నిర్ణయించుకున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది దీనికి సంబంధించిన నిన్న ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశారు సో దీనికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ అన్ని రకాలుగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కోవిడ్ నివారణకు సంబంధించి అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా ప్రభుత్వం చెప్పిన నేపథ్యంలో మందుబాబులు ఒకసారిగా రోడ్డు ఎక్కిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎన్నింటికి వచ్చారు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు తొమ్మిదిన్నరకి వచ్చామండి ఇక్కడికి పదకొండింటికల్లా మధ్యాహ్నం ఓపెన్ అవుతుంది అని చెప్తే వచ్చామండి తొమ్మిదింటికి మేము కూరగాయలు ఇవన్నీ అమ్ముకునే వాళ్ళం అండి మేము మాకు తొమ్మిదింటికల్లా తీస్తారు ఇల్లు అలాంటి వీళ్ళు పదకొండింటికి మధ్యం అమ్ముతానని చెప్పగానే మొత్తం సరుకంతా మేము ఇంట్లో పెట్టేసుకొని ఏదో తాగే అలవాటు ఉంది వీళ్ళు తీశారు కదా అని చెప్పి మేము వచ్చాం ఇలా వచ్చినందుకు వీళ్ళు నిరాకరిస్తున్నలో ఏమైనా పద్ధతి ఉందండి ఇది ఏదో ముందే ఈ మద్యపానం నిషేధం అని చెప్తే ఒక మాట అయిపోయింది ఇప్పుడు నలభై రోజులు మటి ఎలా కంట్రోల్లో ఉన్నావు అలాగే ఉండేవాళ్ళం వచ్చి ఇప్పుడు మూడు గంటలు అయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి అన్స్పెక్ట్గా లేదు అంటే పోలీసులు చదరు కొడతాం ఇదన్నీ అంటే పదకొండింటికి తెలుస్తా ఉన్నారు కదా ఎందుకు ఇంకా తెలవలేదు అదే అడుగుతానండి ఇంకా దీని పర్మిషన్ రాలేదు అది అని చెప్పి వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఎక్సేంజ్ ఆఫీస్కి ఈ లెక్కర్ మార్కని స్టాఫ్ని తీసుకెళ్ళారు అదండి అంటే షాప్ తెరవడానికి వచ్చారా వాళ్ళు తెరవడానికి వచ్చారు సార్ షాప్ తెరవడానికి వచ్చారు ఇక్కడ ఒకటి గృహ వెంట దగ్గర వాళ్ళు కూడా వచ్చారు ఈ లోపు మళ్ళీ ఎక్స ఏదో ఇక్కడ పలాన సాట లేదు అని చెప్పేటప్పటికి ఇలా ఆపేశారు సార్ అలాగే ఇంకొంతమంది వెను తిరిగి వెళ్ళిపోతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎన్నింటికి వచ్చారా మీరు మేము తొమ్మిదిన్నర నుండి పది గంటల వరకు అటు ఇటు తిరిగినాం అండి టైం అవ్వలేదు కదా పదకొండు గంటలకు తీస్తారు కదా అనేసి ఆశపడి మీరు తాకుండా ఉంటే సరిపోతుంది రెండోది అసలు నువ్వేం చేస్తావు నేను తాపిపోయానండి తాగకపోతే మాకు ఉంటి ఆరోగ్యం ఉండదండి డాక్టర్కి పేషెంట్కి ట్యాబ్లెట్ ఎంత ఎంత ముఖ్యమో మాకు మందు మందు అంత ముఖ్యం అండి మందు లేకపోతే మాకు నరాలు వీక్నెస్ వచ్చేసి ఓ పని చేయలేము ఓ బరువు మొయ్యలేము ఒకరితో మాట్లాడినా ఇలాగే మాట తడబడి వచ్చేయడము అదే మందు కానీ ఉంటే డైరీగా పని చేసుకుంటాం పిల్లల పిల్లలు పోషించుకుంటాం ఐదు వందల కూలి వచ్చింది అనుకో నూట ఇరవై రూపాయలు నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు పోద్ది కోటరు ఆ ఉన్న డబ్బులు ఇంటికి ఇచ్చేస్తాను పిల్లలు పిల్లలు హ్యాపీగా ఉంటాను అది మంచి పద్ధతి కానీ ఇప్పుడు నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం తాగిన వాళ్ళే ఉన్నారు ఎవడు తాగడం లేదండి ఇది మందు బాబుల ఆవేదన ఈ విధంగా ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో మొత్తం మీద చూస్తా ఉంటే రోడ్ల మీద నిన్నటి వరకు ఆ రోడ్ల మీదకు ఎవరు కనిపించని పరిస్థితి ఉంది ఇప్పటికీ కూడా మందు షాపులు మద్యం దుకాణాలు తెరుచుకొని పరిస్థితి విజయవాడలో కనిపిస్తుంది కెమెరామెన్ ఆర్కేతో చంద్రశేఖర్ ఎన్టీవీ విజయవాడ అటు అనంతపురం జిల్లాలోనూ లిక్కర్ షాపుల ముందు భారీగా చేరారు మందుబాబులు ప్రభుత్వం ఇరవై ఐదు శాతం మద్యం ధరలు పెంచి విక్రయిస్తున్నప్పటికీ లిక్కర్ కోసం మందుబాబులు వెనక్కి తగ్గడం లేదు డబ్బు సంగతి పక్కన పెట్టి ముందు లిక్కర్ దొరికితే చాలని అనుకుంటున్నారు భారీ క్యూ లైన్లతో పాటు పోలీసులు తంటాలు పడుతున్నారు